Ahora hoy vamos a hablar de tenaza y vamos a ver um, algunos puntos esenciales de la tenaza y, y dos maneras de, de, de construirla diferente. Y vamos a ver este tipo de tenaza, que son tenaza con la boca curva, y como esta, esta es antigua, está hecha por un herrero, es, tiene que tener más que 100 años seguramente esta. Y vamos a ver, vamos a ver Ok. Esta es muy antigua, como veis, tiene, aquí en el área, en el área del, del remache tiene mucho material. Y luego se va sfinando así. Y esta está hecha en dos piezas. Aquí, esto está muy oxidado, no se puede ver muy bien, pero hay una sola altura calda donde el herrero soldó la, la boca con el mango de la, de, la, de la tenaza. Y esa es una técnica que se usaba mucho una vez porque el herrero haciendo tenaza, yo, yo intento de ahogar el máximo posible de, de trabajo porque eh, tiempo, carbón y todo lo demás cosas. Entonces cuando hago tenaza intento de, de hacerla de esta forma, de, de no estirarla completamente de, de un bloque entero, como podría ser esto, y luego estirar los mangos y todo, porque es mucho trabajo. Yo creo, lo que me conviene hacer es sacar de la cabeza, así a la, la bruta, no, no definita, pero con el material donde tiene que estar, el material por el remache, el material por, por la boca, el material de, del enganche del, del mango, que estén donde tiene que estar y luego soldar, soldar las dos piezas, el mango y, y, la, y la boca en, en la calda o con la eléctrica que se, que se puede hacer también con la eléctrica y sale el mismo resultado, no, no va a cambiar nada solo cambia el, el nivel estético porque una queda así esta que está soldada con la eléctrica y no tiene ningún problema esto absolutamente invece con la soldadura calda queda de esta forma es la diferencia un poco a nivel estético esta soldadura calda y esta soldadura eléctrica pero las dos cumplen la misma función y no se quebran no son no es tienen también mucha elasticidad lo que tiene que tener la, la tenaza es esto, que tiene que poder hacer esto la, la tenaza siempre tiene que ser flexible porque nosotros podemos ponerle así de esta forma y podemos poner un aro y esta pieza no se va a soltar nunca más y está agarrado de fuerza ahí. la tenaza es conveniente que sea bien elástica para obtener esto hay que poner el material bien, que, la, que el mango esté bien en, en, así, en forma de cune hasta el final. Aquí no, hay, no es, pero lo mismo tiene, tiene mucha, como veis, tiene mucha flexibilidad sin doblarse. Y el hierro común, el hierro de, como veis, la soldadura no, no, no afecta mínimamente la cosa y funciona, esta yo la llevo ya muchos años, la, la uso mucho y funciona muy bien, la técnica, eh, esta técnica es probada da, da cientos de años, entonces funciona perfectamente es un ahorro de energía por, da parte del herrero entonces vamos a hacer un par de tenazas como esta que son tenaza de boca para cualquier cosa así, por ejemplo, trabajar hachas o aros, aros de platina y esta es más grande y esta es más pequeña yo suelo utilizar solitamente tenaza bastante ligera como estas o las otras que tengo que son, son grandes pero son, son ligeras son, no son muy pesadas. Trabajando hierro no muy grande a mano, no me sirve una tenaza así, de ese tamaño muy grande, porque tenerla todo el día en mano, esa tenaza, al final te cansas. 
De hecho, con esta es, es la misma función, solo que es mucho más liviana. Lo que es un, un pelo cortita para trabajar en la fragua de, de gas, de propano, no es muy indicado, andría más larga para la fragua de propano. Con la fragua de, de carbón no, así de esta longitud está perfecta. Y nada. Yo aquí preparé dos barrillas de 12, le hice un poco de punta así, tanto per, que no es lo importante. Lo importante ahora es vamos a ver cómo sacar la, la boca del, con, un, con una técnica que yo utilizo para toda la tenaza. Para toda la tenaza que hago uso la misma técnica porque funciona muy bien y consiste en tres, en, en tres, en tres escalones, hacer tres escalones. Y con esos tres escalones hecho en el, punto, en el punto donde ocurre, luego de ahí podemos sacar la tenaza. Eso, esta es la forca en bruto prácticamente. Así, así vamos a ver las dos maneras de, de pegarlos, una con la calda y una con la eléctrica. Y, la preparación de la barrilla en los dos casos, porque eso es diferente, la preparación para la soldadura calda y la preparación para la soldadura eléctrica, son dos cosas diferentes. Vale, entonces, primero vamos a ver, justo enseño cómo hacer los tres escalones para, para sacar el, la tenaza en bruto, para luego, hacer, para luego cuando tiene el mango, refinirla bien y, hacerla, y acabarla. Ahora solo la, la forcamos en bruto, ponemos el material donde sirve y la enganchamos al mango. Cuando la otra, una vez que tenemos el mango podemos hacerle todo, toda la definitura que queremos. Pero ahora lo importante es crear esta forma que me servirá luego para sacar la, la tenaza. Vamos a ver. Me marqué 5 centímetros porque la, la boca tiene que ser un poco larga para luego doblarla, entonces voy a escuchar 5 centímetros. Voy a darle la temperatura adecuada y luego marcaré ahí. Como prima cosa damos el primer escalón, esto. Esto será luego la boca, lógicamente, ¿no? Y tenemos el primer escalón. Y el segundo escalón vamos a dar así, manteniendo casi un 45 grados como podemos. Eso vamos a dar propio el canto del yunque. Tiene que estar propio acá. Ahí. No sé si se puede apreciar bien. Ahí, así tiene que estar. Ahí. Ahí. Vale, vamos a poner el segundo escalón, 45 grados ahí, marcamos, lo escuchamos bien el canto con el luego golpeamos, vamos a escuchar el canto.
Vale. Ahora tenemos eso. Estamos manteniendo lo más recto posible y que los dos planos, los dos planos se queden de 90 grados uno con otro. Cuando se hace este trabajo, siempre tiende, copiando así, siempre tiende a darse la vuelta y a no quedar perfectamente a 90 grados. Aquí vamos a, a mantener por lo menos algo más que 10, porque luego tenemos que el mínimo es 10, tener un centímetro acá. Aquí luego tenemos un centímetro de nuevo. Con un centímetro de material tenemos suficiente fuerza para hacer cualquier tenaza. Allora, el tercer escalón que viene ahora es sacar donde está el mango, prácticamente de la otra parte. El primer escalón es así, el segundo es 45 grados, el tercero es más adelante. Entonces son tres movimientos, uno primero, due e tre e vamos a copiare vamos a decare qui uno spazio di 2 cm così ma o meno un paio di cm per la luce della salita buchero in medio quindi vamos a qui sacchiamo un paio di cm così vale vamos con l'ultimo escalon come dicevo teniamo un paio di cm lì così Vale, tenemos un espacio ahí para, el, para hacer el, el aguqueo. Ahora lo que estoy haciendo solo es la forma bruta de la, de la tenaza. Todo esto va estirado. Si tenía que ser en, de pieza única, ahora tendría que estirarme todo ese material para sacar el mango. Invece yo con esto, ahora solo lo voy a aplanar un poco y lo voy a cortar ya. Lo voy a cortar más o menos allí. Vamos a cortarlo ahí donde hemos dicho, más o menos acá. Vamos a manejar con otra tenaza solo para acabar de estirar acá. Vale, le voy a dar una carta para enderezarla toda y luego ya podemos proceder a preparar una barrilla y a saldarla. Pero primero enderezamos todo eso y damos un poco de, de cune acá y preparamos la barrilla esta y luego lo saldamos. Bueno, vamos solo a enderezar esto ahora, voy a enderezar esto y acabar todo. Okay. Vale, eh, arreglamos un poco eso y la preparé, preparé por la salatura calda. Esta es la forma en que la preparé. No es nada complicado. Y esta es la otra. Así es como la preparo. Y luego será así. 
¿Ves cómo están bombados los dos? No son planos. Si fueran planos así, si fuera así la cosa, podría ser que se quedara mierda por dentro de la soldadura. De esta forma, son la parte convexa que tocan primero. De forma que no, no pueden eh, acumular mierda dentro. Primero son, veis como son de forma cóncava. Vale. Vamos a llevar a la temperatura y soldar esto. Y fundente yo utilizo arena porque tengo solo eso, aprendí con esto. El borax funciona muy bien, si lo encontráis lo podéis usar. Si no, la arena vale también. Es mucho más sucia, pero ¿eh? eso hay que recordarlo siempre. Y hay que ponerle poca. Vale, voy a calentar esto y a, y a soldarlo. Vale, como la calda de modada, ¿veis? Todavía está para acabar, pero ya se queda ahí. Vale, vamos a dar la segunda. completamente esta es la segunda ahora todavía está muy caliente esperamos un minuto que se baje un poco así lo enseño bien como queda voy a hacer un poco a ver si se nota mejor vale Ahí tenemos a la segunda calda completamente unido, veis como hace ahora es cuestión de refinir esta soldadura, pero como veis las dos se pegaron muy bien. Ahora vamos a darle ancora un par de caldas para justo para blandear bien toda la soldadura que se vea menos. Vale. está caliente todavía espera un minuto vamos a ver con la segunda la, la segunda la tercera calda de, de, de refinición como queda y a ver si con la tercera podemos quitar casi completamente la lo dudo esto pero también está bien que se vea aquí tenemos la ¿veis? ahora voy a coger ancora una calda o dos para definir bien que se que se, se quite un poco todo esto, ya, ya estaría saldado, ya estaría bien, pero vamos a refinirlo bien, ya que podemos, ya que es una que está caliente, ¿eh? todo está perfecto, vamos solo, aquí tenemos una tenaza con, un, eh, con un, eh, una cabeza muy fuerte, un mango de 12, que está muy bien, 
Vale, solo definir un poco y esa es la técnica. Luego desde, da, desde este punto eh, es nada, es una, una tenaza común. ¿Veis? La, la boca la hacemos como queremos. Y podemos hacer esta recurva, que no sé dónde lo puse. Podemos sacar esto, podemos sacar esto, podemos sacar un poco de todo. También este tipo de tenaza se puede sacar, sacando más, más cantidad de material aquí, aquí adelante, podemos sacar anche ese, ese tipo de tenaza. Con esta técnica podemos sacar toda la tenaza que queremos. Por eso que yo la utilizo, es muy cómoda, una vez aprendida que da material bien donde, donde tiene que estar. Un, eh, esto en inglés se llama boss, donde está el remache muy grueso, muy fuerte, que es ahí donde va a ejercer más la fuerza. Ese punto es importante y esa zona acá es importante, entre la boca y el, el remache. Ese punto aquí, aquí no, aquí no tiene que tener ángulo recto, tiene que, que ser todo redondeado bien, porque si no ahí va a partir. A mí ya me pasó. Si tiene un canto muy muy cuadrado, muy en ángulo de 90 grados así, es fácil que se parte, porque la fuerza va hacia para arriba, y si aquí encuentra algo que de frágil, como es un canto cuadrado de 90, ahí, ahí la fisura se puede, se, puede, se puede ver. Vale, y yo sigo dándole ancora una calda, y esa es la manera de, de hacerlo con la soldadura calda. La soldadura eléctrica es mucho más sencillo, porque al final yo tampoco lo voy a explicar porque la cosa es, es igual, es igual que esto, solo que a, en vez de soldarlo a calda así, le hacemos un corte, un bisel y empalmamos las dos, se empalman las dos, se empalman bien, si, si está hecho bien viene un, un cuerpo único, luego se puede forcar por arriba, y ¿dónde está? Esta. Soldado, pero no, aquí, aquí no se va a romper, o no se va a doblar ahí tampoco. Este, cuando trabajan, los veis, trabaja todo como una pieza única, no, no tiene problema, ningún problema. Esto se puede apretar cuanto quieras, y tiene que tener ese tipo de elasticidad para poder dar una gara firme a la tenaza. Tenaza que son muy ríquida, dan, dan menos... Esta es muy ríquida y da menos sensación de agarre. Más elástica la, la tenaza y más da sensación de agarre. Vale, espero que os gustó el vídeo. Esta es una técnica muy buena. Eh, es para aprender porque es muy útil y se pueden construir cosas de forma sencilla, sin tener que tener un, un martillo pilón para estirar todo eso, todo eso material. Vale, espero que os guste el vídeo, al próximo, hasta luego.